才说你不会出现你就来了，故意的吧？我想找孟西白补一下解剖学的临床实操。他说你在找他补课，要我去旁听。孟西白不用手机不好联系，还是找你比较容易。你要上解剖课？早饭吃什么了？怎么了？前面右转上林荫小路。非得打电话指路吗？宿舍阿姨说我们俩出去过夜的绯闻满天飞。这个时候我更不能和你同框了。要是被别人拍到的话，我跳进黄河都洗不清。看见了吧？人怕出名，猪怕壮，走到哪儿都有人注意。赶紧把那个协议书给签了。我这几天总戴帽子，同学们都说我不洗头，搞得我个人卫生很诧异啊。大家都看着呢。你打扮的跟女明星似的，谁不看你？哦，要不加个微信，以后线上联系。开口之前，先对暗号。带我去图书馆啊！哎，好啊。这地方不错。你扫我扫你。你不是要加我微信吗？我同意了。我师兄是研究生，又喜欢冷着脸，我们班同学都怕他。你可要做好心理准备。师兄专业好，又理性，对什么感情八卦这类的一律不感兴趣。整个清药，估计也就这儿，是唯一的净土了。我说你今天怎么没迟到？原来是带家属一起来的。师兄，他不是我家属。净土，沦陷了。你就不想吐吗？临床系学生上第一堂课都会想吐的，你一点反应都没有。你仔细看看他，感受一下你的肺，有没有早餐翻涌的感觉？没有。解剖这种小事，为什么会想吐？任初，不错嘛，我就说过吧，吐过以后就免疫了。<笑>原来你吐过。<笑>呃，不过也不能怪他。上次我俩在休息室吃饭，我随手打开了解剖课纪录片，当下饭影片。对非专业医学人来说，确实有些重口了。这不是专业。这是变态啊！哎，师兄，这么经典的画面，你就没有拍下来？我不用手机，不过监控画面应该可以调得到。对呀、啊，监控，视频加倍伤害。到时候别说签协议了。哼，罗婉婉，能不能专心观察心脏？心脏可不长在你男朋友脸上，不是男朋友。你说什么？大点声。天气正好，适合解剖。